നമസ്കാരം പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ കണ്ടതും കേട്ടതും എന്ന ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് എ ഡി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിൽ മാലിക് ദിനാറും സംഘവും കൊല്ലം ജില്ലയിലുള്ള ജോനകപ്പുറത്ത് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള വലിയ പള്ളി ആണ് ഈ പള്ളി ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴുള്ള ഈ ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഏകദേശം നാല് പ്രാവശ്യം പള്ളി പുതുക്കി പണിഞ്ഞിട്ടുള്ളതായിട്ട് ഇവിടെയുള്ള പഴമക്കാർ അവകാശപ്പെടുന്നു എന്തായാലും ഈ പള്ളിയിൽ ഒരുപാട് പിന്നെ ആളുകൾ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന അതായത് ഔലിയാക്കൾ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം കൂടിയാണ് ഈ പള്ളി ഈ പള്ളിയിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനവുമായി യമനിലെ ഹദർ മൗത്തിൽ നിന്നും വന്ന് കേരളത്തിലെ ബാഫക്കി പരമ്പരയിലെ കാരണവരും നിരവധി കറാമത്തുകളുടെ ഉടമയുമായ സെയ്ദ് അബ്ദുള്ളാഹ് ബിൻ ബാഫക്കി തങ്ങൾ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന കബർ കബറാണ് ഈ കാണുന്നത് ഈ ഇവിടെ സിയാറത്തിനായി നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ ദിനം പ്രതി എത്താറുണ്ട് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അലങ്കരിച്ചിട്ടുള്ള ഈ കബറിനുള്ളിലാണ് അദ്ദേഹം അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു എന്തായാലും ഇവിടെയുള്ള ഒരുപാട് കാഴ്ചകളുണ്ട് വളരെ പഴമ അതായത് മാലിക് ദിനാറും സംഘവും നിർമ്മിച്ച പള്ളിയുടെ മാർബിൾ കഷണങ്ങൾ വരെ ഇക്കൂ ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ട് എന്നാണ് അനുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് എന്തായാലും അതൊക്കെ നമുക്ക് പുറകാലെ വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ അതെല്ലാ എല്ലാത്തിലേക്കും നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് ഞാൻ ആ പറയപ്പെടുന്ന ഫലകങ്ങളിലേക്കാണ് അവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് കൂടിലാക്കി ഈ ഫലകങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് മാലിക് ബിൻ ദിനാർ എ ഡി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് നിർമ്മിച്ച പള്ളിയുടെ മാർബിൾ ഫലകം എന്നെഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഈ കൊത്തു പണികൾ നമ്മൾ കണ്ടാൽ കണ്ണ് മഞ്ചിപ്പോകുന്ന തരത്തിലുള്ള കൊത്തു പണികളാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇത് കൈകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അറബിയിൽ നിന്നോ മറ്റോ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള കല്ലുകളിലാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും ഇവിടെയുള്ളവർ പറയുന്നു എന്തായാലും ആ മാലിക് ദിനാറും സംഘവും നിർമ്മിച്ച ആ പള്ളിയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽപ്പെട്ട അതായത് അന്ന് നിർമ്മിച്ച അവശിഷ്ടങ്ങളിൽപ്പെട്ട അതായത് ഖുറാൻ ലിപികളും അറബി ലിപികളും ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് എഴുതി പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്തുള്ള കല്ലുകളാണ് ഇപ്പോഴും അതിന് ഒരു കുഴപ്പവും വരാതെ ഈ പള്ളിയുടെ അധികാരികൾ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ഇത് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ വളരെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അന്ന് പള്ളി നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച വെട്ടുകല്ലാണ് അതൊരു തരം ഈ കണക്റ്റീവ് അതായത് ഒരു കല്ല് മറ്റൊരു കല്ലിലേക്ക് കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള നിർമ്മിതിയാണ് എന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ചില ഈ ഇൻ്റർലോക്ക് സംവിധാനങ്ങൾ പോലെയുള്ള സംവിധാനമാണ് അതുപോലെ അന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു വിളക്ക് തൂണാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് നാല് സൈഡിലേക്കും തിരി വെച്ച് കത്തിക്കാൻ തക്ക പാകത്തിലുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കത്തിച്ചു വയ്ക്കും ഈ കാണുന്നത് ഒതുവെടുക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നെ മാലിക് ദിനാറും സംഘവും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് എന്ന് ആണ് പറയുന്നത് എന്തായാലും ഇത് പിന്നെ കല്ലിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഒരു പാത്രത്തിൻ്റെ ആകൃതിയിലുള്ള ഒരു സാധനമാണ് വളരെ സത്യത്തിൽ ഇതൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ അറബ്യൻ സംസ്കാരം ഇവിടെ എത്തിയ ആ കാലത്ത് അതായത് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാ അലൈഹി വല്ലമ്മ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് വന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആളുകൾ നിർമ്മിച്ചത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കും അതൊരു അതിശയമായി തോന്നാറുണ്ട് അതുപോലെ ഈ പള്ളിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചരിത്ര ശേഷിപ്പുകളാണ് ഈ കാണുന്നതൊക്കെ ഈ കല്ലൊക്കെ അതിൽപ്പെട്ടതാണ് അതുപോലെ വളരെ രസകരമായ കാഴ്ചയാണ് ഇതൊക്കെ അതായത് നമുക്ക് കൺ കണ്ണിന് കുളിർമയേകുന്ന തരത്തിലുള്ള കാഴ്ചയാണ് ഈ കാണുന്നതൊക്കെ അറബി ലിപികൾ ഈ സൈഡിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ കാണുന്നത് ജോനകപ്പുറം വലിയ പള്ളി സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു നമ്മുടെ ഒക്കെ വളരെ പുരാതനമായ അതായത് എ ഡി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അസ്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലമയുടെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട പള്ളിയാണ് ആ പള്ളിയിൻ്റെ അന്നുണ്ടാക്കപ്പെട്ട പള്ളിയിൽ നിന്നും ഉള്ള ഈ ചെറിയ മാർബിൾ ഫലങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ അന്ന് നശിച്ചു പോയതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു നിങ്ങൾ അത് കാണുക അത് മനസ്സിലാക്കുക അതുപോലെ ആർക്കെങ്കിലും ഇവിടെ എത്താൻ താല്പര്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊല്ലം ചിന്നക്കടയിലെത്തി ഇവിടെ എത്താൻ വളരെ എളുപ്പമുള്ള സ്ഥലമാണ് ഇതുപോലെ ബാപ്പുജി മസ്താൻ നവറല്ലാഹു മർക്കർ മക്ബറയാണ് ഇത് ഇത് ഞാൻ അവിടെ ച
ഇവിടെ പിന്നെ ജീവിച്ച് മരി ജനിച്ച് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഔലിയാക്കളിൽ കറാമത്തുകൾ കൊണ്ട് അത്ഭുതങ്ങൾ കാട്ടിയ വ്യക്തിയാണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പിന്നെ കവറിടം ഇവിടെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ പിന്നെ പട്ടാണി തങ്ങൾ മക്കാം എന്നാണ് ഇതറിയപ്പെടുന്നത് അത് പണ്ടുള്ള കാലത്ത് ഈ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നും കുടിയേറി പാർത്തവരോ മറ്റോ ആകാനാണ് സാധ്യത അതല്ലെങ്കിൽ ഈ പിന്നെ വിഭജനത്തിനൊക്കെ മുമ്പ് പട്ടാണികൾ എന്നൊരു വിഭാഗം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളും അറിയപ്പെടുന്ന ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും ആകാനാണ് സാധ്യത എന്നാണ് ഞാൻ അനുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് എന്തായാലും ഇത് പിന്നെ നമ്മുടെ വലിയ തങ്ങൾ ദർഗയാണ് ഈ ദർഗയ്ക്ക് ഇതിനുള്ളിലാണ് വലിയ തങ്ങൾ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നത് എന്തായാലും അതിനുള്ളിലേക്ക് കയറാനുള്ള പിന്നെ അനുവാദമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പുറത്ത് നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്താണ് പിന്നെ ഇത് ഇവിടെയുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഇസ്ലാം മത വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിൻ്റെ ദക്ഷിണ കേരള ഇസ്ലാം മത വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിൻ്റെ ഓഫീസുകൾ അതുപോലെ പിന്നെ ദക്ഷിണ കേരള ജമീയത്തുൽ ഉലമായുടെ ഓഫീസ് അതുപോലെ പിന്നെ ഇതൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ പണ്ട് കാലം മുതലേ ഇവിടെ ആണ് ഇതുള്ളത് എന്നാണ് ഞാൻ അനുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിലാണ് ഇതൊക്കെ ഇവിടെ സൃഷ്ടി പതിനെട്ട് ആഗസ്റ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിലാണ് ഈ ഓഫീസുകളൊക്കെ ഇവിടെ തുറന്നതെന്ന് അനുമാനിക്ക അനുമാനിക്കപ്പെടുന്നു എന്തായാലും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ പിന്നെ തഴവാവസ്ഥാനം പോലുള്ള പ്രശസ്തരായ ആളുകളെല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് ഒരു അന്നസീം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 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 ദൈവാരിക തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പിന്നെ ഓഫീസും ഇവിടെയാണ് ഉള്ളത് പിന്നെ അതുപോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാനും അറിയാനും പഠിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലം കടൽ തീരത്ത് നിന്ന് വളരെ ഒരു കൂടിയാലൊരു പിന്നെ നൂറ് ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ മാത്രം വ്യത്യാസത്തിലാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഇതിനകത്ത് ഉള്ളിലുള്ളത് ഇതായി കാണുന്നതൊക്കെ മക്കബറകളാണ് അതായത് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള മക്കബറകളുണ്ട് ഈ മക്കബറകൾ പിന്നെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആ ജനാൽ അതൊക്കെ മക്കബറകളൊക്കെ ഈ ഒരു ചെറിയ മതിലിനോട് ചേർന്നൊരു ജനാൽ ഉണ്ട് ആ ജനാലയിൽ കൂടെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക്